تو سب سے اہم موضوع کرکٹ ہے کیونکہ جو ہمارا منہ کالا ہوا ہے امریکہ میں ایک ایسوسیٹ ممبر نے ٹیم پاکستان جو نہ صرف او ڈی آئی کی ورلڈ چیمپئن رہ چکی ہے ٹی ٹوینٹی کی چیمپئن رہ چکی ہے اس کو چاروں شانے چت کروائے ہیں یعنی پارٹ ٹائم کرکٹ کھیلنے والے لڑکے ہیں امریکن ٹیم میں ان کا تعلق انڈیا سے کوئی سافٹ ویئر انجینئر ہے کوئی جاب کرتا ہے اور کچھ مقامی امریکن کھلاڑی ہیں جمعہ جمعہ چار دن انہیں ہوئے کرکٹ کھیلتے ہوئے چار سو ننانوے میچز کا فرق ہے امریکہ کی ٹیم اور پاکستان کی ٹیم کی کولیکٹیو اگر پلینگ الیون کو اکٹھا کیا جائے یعنی ہماری ٹیم ٹیم نے مجموعی طور پر سات آٹھ سو میچز کھیل رکھے ہیں ٹی ٹوینٹی کے اور انہوں نے دو ڈھائی سو میچز کھیلے ہیں آپ بابر اعظم کو دیکھیں کیا یہ کیپٹنسی کے عہدے پر فائز ہوتے دکھائی دیتے ہیں میرٹ پر دس اوورز ہو چکے تھے اور ان کا اسٹرائک ریٹ تھا چھپن کا کیا یہ ٹی ٹوینٹی کیپٹن ہے آپ شاہین آفریدی کو دیکھ لیں نہ بال میں سوئنگ رہی ہے نہ وہ جان رہی ہے لیکن اندر کھاتے جو سیاست ہے اس میں سرگرم ہے آپ اعظم خان کو دیکھ لیں نہ دوڑا جاتا ہے نہ کیچ پکڑا جاتا ہے آپ حارث روف کو دیکھ لیں نہ وہ سپیڈ رہی نہ وہ ایکوریسی رہی آپ ان کی کل کی باڈی لینگویج دیکھیے لگتا ہے کہ یہ آئے ہی ہارنے کے لیے ہیں اور ہارے بھی کس سے امریکہ سے آئرلینڈ سے ہم ہارے تھے تو باب بولمر صدمے سے جہاں بھک ہو گیا تھا یہ اس سے ہی بڑی شکست ہے اور آپ وسیم اکرم ہوں یوورائے سنگھ ہوں یا دیگر انٹرنیشنل پلیئرز ہوں اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ ٹیم ہمیں ٹاپ ایٹ میں جاتی دکھائی نہیں دے رہی تو کرکٹ کے ساتھ جو ہاتھ ہوا ہے اس پر بھی بات کرنی ہے کیونکہ پوری قوم کے دل دکھے ہیں تو اسی سے ہم پروگرام کا آغاز کروں گا لیکن ساتھ میں کچھ آپ کو دلچسپ فگرز بھی دیتا چلوں محمد عامر جن کی شہرت وہ مشہور زمانہ وائٹ بالیں تھیں انہوں نے سپر اوور میں تین وائڈ 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 بالس کی ہیں یہ عجیب ایک المیہ ہے اور بابر اعظم چودہ رنز بنائے پچیس گیندیں کھیل کے دسویں اوور کے اختتام پر چھپن کا اسٹرائک ریٹ چوتھا لوئسٹ موسٹ اسٹرائک ریٹ ہے دس اوورز کھیلنے کے بعد ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں اور پاکستان نے جب سے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ پاکستان کھیل رہا ہے چھتیس میچز کھیل رہے یہ سب سے پتھیٹک پرفارمنس تھی کہ بیس اوور بالنگ کرنے کے بعد آپ نے صرف تین کھلاڑی آؤٹ کیے امریکہ کے یہ وہ ٹیم ہے جس کی بالنگ اٹیک کا دنیا بھر میں راج ہوا کرتا تھا یہی نہیں بلکہ یہ جو آ, ان کے کھلاڑی ہیں آ, امریکہ کے سوربھ نیٹرا والکر یہ دو ہزار دس میں ممبئی سے بھارت کی انڈر نائنٹین ٹیم میں کھیل رہے تھے جب کوہلی اور دیگر لوگ بھی ٹیم کا حصہ تھے بابر اعظم بھی تب پاکستان کی جانب سے انڈر نائنٹین میں کھیل رہے تھے اس لڑکے نے بعد میں کمپیوٹر انجینئرنگ کی اور ایکل کمپنی میں جاب کر رہا ہے بتیس سال کی عمر میں اب امریکن شہری ہے اور اب امریکی ٹیم کو ریپرزینٹ کر رہا ہے دو ہزار دس میں انڈر نائنٹین کے کوارٹر فائنل میں اسی کی پرفارمنس کی وجہ سے پاکستان ہارا تھا آج بھی کل جب پاکستان ہارا اسی لڑکے کی پرفارمنس سے ہارا ہے کسی نے شرارت کے طور پر کہا کہ یہ امریکی سازش ہے لیکن بھارتی ایجنٹس کے ذریعے ہوئی ہے ہم کسی کی سازش کا کیا رونا روئیں گے ہمارے کھلاڑی جب سیر سپاٹے کریں گے سیلفیاں کھنچوائیں گے اور ڈنرز ان کے ہاں وہاں ہو رہے ہیں پچیس ڈالر کی ٹکٹ پر پچیس ڈالر ٹکٹ دیجیے اور ان ان اسٹارس کے ساتھ آپ کھانا کھا لیں شاپنگس کر رہے ہیں سیر سپاٹے کر رہے ہیں انٹرنل پالٹکس کا شکار ہو رہے ہیں فٹنس نام کی شے نہیں ہے بالنگ بیٹنگ ہے نہیں ہے اور چلے ہیں یہ راج کرنے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے اوپر دل دکھ ہے پوری قوم کا شعیب صاحب سوری آج میں نے انٹروڈکشنز اور لمبا کر دیا کیونکہ میرا بڑا دل دکھا ہے کرکٹ کھیلی بھی ہے کرکٹ کی بیٹ بھی کور کی ہے بےزت صحافی اس لیے ذرا دل زیادہ دکھا تھا یہ کیا ہوا پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ساتھ آپ کو بھی دکھ ہوا یا نہیں ہوا دیکھیں پوری پاکستانی قوم کو دکھ ہوا ہے جب رائے کو آپ پی سی بی کا چیئرمین بنا دیں گے جب آپ وائس رائے کو منسٹری آف انٹیریئر دے دیں گے کہ جو کہ پنجاب میں اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز الیکشنز کرائے لیکن وہ ذمہ داری تو اس ادا نہ کر پایا ہاں البتہ پی ٹی آئی کو کرش کرنے لوگوں کے چادر چار دیواری پامال کرنے لوگوں کے گھروں میں ڈاکے ڈالنے لوگوں کے بچوں کو اغوا کرنے اور اٹھانے اور وہ کام بخوبی انجام دیا اور کنگز کا جو وائس رائے ہوتا ہے پھر نیچے اس سے پوچھ کوئی نہیں سکتا آپ نے دیکھا نہیں رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ جی شکر کریں اس نے وزیر اعظم کو عہدہ نہیں مانگ دیا اور وہی اس ایک انڈیپینڈنٹ اینڈ امپارشل بظاہر کو اٹھا کر کے سینیٹر بھی بنایا جاتا ہے اور اس سے پہلے منسٹر بھی بنایا جاتا ہے اب یہاں منسٹری کا تو کوئی حال نہیں ہے اس لیے کہ دہشت گردی ڈاکہ زنی چوری بیمانی کرپشن سب کچھ اپنے عروج پہ ہے چونکہ سی ڈی اے بھی اس کے انڈر میں ایف آئی اے کے بھی اس کے انڈر میں 
लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी सारी उसके अंडर में है और पीसीबी का तो वो उसमें चूंकि पैसा भी है सैर सपाटे भी हैं अयाशियाँ भी हैं तो उसका भी चेयरमैन उसने बनना है तो भाई राइट मैन फॉर द राइट जॉब जब तक आप नहीं करेंगे वो इंसानों को नहीं लगाएंगे तो ये तो होना था ये किस नहीं पता था कि ये नहीं होगा और फिर जिन लोगों को मुसलत किया गया है दो ही ऑप्शन हो सकते हैं ना या तो ये है कि बेईमानी की है पैसे लेके खुद आ रहे हैं दूसरा ये है कि जो आपने उसकी पूरी तफसील आपने बयान कर दी है फिटनेस सियासत फेवरेटिज्म नेपोटिज्म और अपने लोगों को आगे लेकर आना वो तो होना ही था और इस लिहाज से पूरे पाकिस्तान के तमाम इदारों का हाल है जामी साहब सिर्फ इस क्रिकेट का हाल नहीं है आप मुझे बताएं दुबई लीग से आके गुजर गया ये सही कह रहे हैं वन वाले वाले या है, मैं आता हूं आपके पास दोबारा और जिसमे हुक्मरान तबके के सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज है ये सिर्फ एक स्टेट है यू ए की बाकी पांच स्टेट अलग है जी तुर्की है लंबी कहानी है उस पर भी बात करते हैं मैंने तो अभी आपसे सुप्रीम कोर्ट की भी और उनकी तस्वीरों की भी बात करनी है लेकिन क्रिकेट से दिल दुखा था पूरी कौम का तो उसकी तर्जुमानी करने की मैंने कोशिश की है